Υπουργό επανέλαβε ότι οι εθνικέ εκλογέ θα γίνουν το 2016 και αφήνοντα σαφέστατε αιχμέ κατά του ΣΥΡΙΖΑ, έριξε το γάντι στον Αλέξη Τσίπρα για το ενδεχόμενο να μην συνενέσει την εκλογή Προέδρου Δημοκρατία κοινή αποδοχή σε ένα χρόνο από τώρα. The opposition does not offer any alternative. What I believe is that I'm going and my government is going to do the maximum in order to safeguard that elections will take place in 2016. You first have to elect the President of the Republic in the year 2015. And if they don't want to elect such an honorable person, and instead they want to go to direct elections, then they will have to take the political cost for it. Νωρίτερα απευθυνόμενος στους Ευρωβουλευτές, στους οποίους παρουσίασε τις προτεραιότητες ελληνικής προεδρίας, ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για τις προσπάθειες εξυγείανσης ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα δοκιμάστηκε, αλλά άντεξε. Και τώρα αλλάζει ριζικά, ξεπερνά τα προβλήματά της, μπαίνει στο δρόμο της εξυγείανσης και της ανάκαμψης. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τίμησε την υπογραφή της. Και είμαι υπερήφανος που η πατρίδα μου, μέσα από αφάνταστα επώδυνες θυσίε του λαού μας, σήμερα είναι και πάλι στα πόδια της. Ο πρόεδρος της Κομισιόν Μπαρόζο που το διαδέχτηκε στο βήμα, μίλησε με θερμά λόγια για τις προσπάθειες κυβέρνησης για έξοδο από την κρίση, κάνοντας λόγο για εντυπωσιακά αποτελέσματα. The fact that today, Prime Minister of Greece is here, with his strong European commitment, proud of the commitment of his country to Europe, standing among us, launching this new presidency, proves that the prophets of doom were wrong. Τον τόνο όμως έδωσαν λίγο αργότερα με τις οποθετήσεις τους οι ευρωβουλευτές. Ο επικεφαλής των σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο, Χάνες Βόμποντα, ήταν καταπέλτης εναντίον της Τρόικα. Many of the demands of the Troika are not acceptable because they are rather destructing and destroying the social network, and that is not acceptable for us. If you have a pistol here and you ask somebody, do you agree with my demands, and he says yes to survive, this is also an agreement, but it's not a fair agreement. Δεν έλειψαν πάντως και οι στιγμές έντασης, όταν ο Πρωθυπουργός δέχτηκε το εχμηρό σχόλιο του Βρετανού Ευρωβουλευτή, Νάιτζελ Φάραντς. And you come here, Mr. Samaras, and you tell us that you represent the sovereign will of the Greek people, well, I'm sorry, but you're not in charge of Greece, and I suggest you rename and rebrand your party. It's called New Democracy. I suggest you call it No Democracy, because Greece is now under foreign control. We know the intergovernmental inter approach. We know the community approach. Now we're becoming aware of the humorist approach. I enjoy a good joke, but I do not take it seriously. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και λίγο αργότερα όταν η Ρεμπέκα Χάρμς, ευρωβουλευτής των Πρασίνων, επιτέθηκε φραστικά στον Πρωθυπουργό για την υπόθεση της εξόρυξης χρυσού στις Κουριές. Which is now inhibited because of illegal actions of extremist activities. Democracy and FDI are not going to go to the mercy of extremism in Greece. Στον τρία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαμπέλης ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζοντας παράσταση την παρουσία Σαμαράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Μιλώντας στην 